നമസ്കാരം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുമെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് പാശ്ചാത്യ ഗവേഷകരെല്ലാം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് നമുക്കായി പ്രവചിക്കപ്പെട്ടത് കൊടിയ ക്ഷാമങ്ങളും ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങളും ഒക്കെയായിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാവരെയും ഇന്ത്യ ഞെട്ടിച്ചു ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തിന് അഭിമാനമായി ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് കുതിച്ചുയർന്നു പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയാവുകയാണ് ഇതിന് അടിവരയിടുകയാണ് നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യവും സാധാരണക്കാരന് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടമെന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ പോലുമുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇതിനൊക്കെ മുടക്കുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ചാൽ പട്ടിണിക്ക് പരിഹാരമാകുമെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കുന്നവരുമുണ്ട് എന്നാൽ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ചന്ദ്രനിലെത്തിയാൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും വിമർശകർ അറിയാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ദൃശ്യങ്ങൾ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ദുരന്ത നിവാരണത്തിലും വാർത്താവിനിമയത്തിലും വഹിച്ച വലിയ പങ്കാണ് ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് ഇതും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ഒഡീഷ തീരത്ത് മണിക്കൂറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ വീശിയടിച്ച ഫാലിൻ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മരണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഇതേ സ്ഥലത്തുണ്ടായ സമ്മാനമായ കൊടുങ്കാറ്റിൽ മരണമടഞ്ഞത് പതിനായിരം പേരായിരുന്നു ബഹിരാകാശത്ത് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കൊടുങ്കാറ്റ് എപ്പോൾ എവിടെ വീശിയടിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കാനും പത്ത് ലക്ഷം പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ച് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാനും കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മരണസംഖ്യ ഇത്രയും ലഘൂകരിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ തലസ്ഥാന നഗരമായ ഡൽഹിയിൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ മാത്രം സംപ്രേഷണ ശേഷിയുള്ള ടെലിവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഉൾനാടുകളിലുള്ള ദരിദ്ര കർഷകരെ ആധുനിക കൃഷി രീതികൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉപഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ടി വികളിലേക്ക് കൃഷി ദർശൻ പരിപാടി സംപ്രേഷണം ചെയ്യാമെന്ന് അധികൃതർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന വിക്രം സാരാഭായ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടിന് ഇന്ത്യയും നാസയും തമ്മിൽ ടെലിവിഷൻ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടു ഒഡീഷ യു പി ബീഹാർ രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗ്രാമീണർക്ക് ടെലിവിഷൻ സിഗ്നലുകൾ എത്തിക്കാൻ നാസ അവരുടെ എ ടി എസ് എഫ് ഉപഗ്രഹത്തെ ഇരുപത് ഡിഗ്രി കിഴക്കോട്ട് മാറ്റി ടെലിവിഷനിലൂടെ കൃഷി ദർശനം എന്ന കാർഷിക പരിപാടിയായിരുന്നു ഗ്രാമീണർക്ക് നൽകിയത് ഇന്ത്യയുടെ ഹരിത വിപ്ലവത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ ടെലിവിഷനും സഹായിച്ചു എന്നത് പിൽക്കാല ചരിത്രം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹം ഐ ആർ എസ് വൺ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ വനവിസ്തൃതി പതിനാല് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞെന്ന കാര്യം കണ്ടെത്തിയതും ഈ ഉപഗ്രഹം തന്നെ രാജ്യത്ത് മൊത്തമുള്ള തരിശു നിലത്തിന്റെ വിസ്തൃതി കണക്കാക്കിയ ഐ ആർ എസ് വൺ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂഗർഭ ജലത്തിന്റെ അളവിനെ പറ്റി ശാസ്ത്രീയമായി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതും കുഴൽക്കിണറുകൾ കുഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഈ കണ്ടെത്തൽ വെള്ളത്തിന് പുറമെ ധാതു ലവണങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും കടലിലെ മത്സ്യ സമ്പത്തിന്റെ സഞ്ചാര പദങ്ങളുമെല്ലാം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഭൗമ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്താനാകും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഒട്ടൊന്നല്ല സഹായിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ ജല ദൗർലഭ്യത്തിന്റെ പരിഹാരം കാണാൻ പോലും കഴിയുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിന്റെ വിക്ഷേപണ സമയത്ത് തന്നെ ചന്ദ്രനിൽ വെള്ളമുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇത്തവണ ഇന്ത്യ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ടാണ് ചെന്നൈ നഗരത്തിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിന് പോലും പരിഹാരമാകും ഇതെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം ചന്ദ്രന്റെ പ്രതലത്തിൽ ഹീലിയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് തരംഗങ്ങളില്ലാത്ത ഹീലിയത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൽ പരിഹാരമാകാനും കഴിയും ഒരു തീരദേശ നഗരമായിരുന്നിട്ട് പോലും ചെന്നൈക്ക് കുടിവെള്ള ക്ഷാമമുണ്ട് ഹീലിയത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ കടൽവെള്ളം കുടിവെള്ളമാക്കി മാറ്റാനും കഴിയും ഗസ്ലർ ടെക്നോളജിയിലൂടെ വലിയ എനർജി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പ്രക്രിയ നടക്കുക ഇതിനാണ് ഹീലിയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം സഹായകമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ വിക്ഷേപണം ഇന്ത്യയിലെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല